Hi mga kadamot! Welcome back to my YouTube channel. Parang nakikita kung may garapate yung aso mo kasi color black yung kanyang fur. 
or so sabi niya uh, para hindi hindi dapuan so ina-applyan niya na to kagad so yan bibili niyo to sa mga online shop like Shopee or Lazada ang nagre-range ang pr price nito for about 125 for one bottle yan nabili ko to buy one take one pero hindi siya totally hindi siya buy one take one kasi 250 eh 250 ang price ng dalawa pero dahil sa marketing strategy nila mangyari buy one take one so maghanap na lang kayo sa mga online shopping ng mas mababang price then after natin mag apply ng mga ganitong spray, shampoo uh, soap sa mga aso natin after bath so, syempre, hindi mawawala ang toothpaste. So, pagkatapos nyo uh, paliguan yung aso nyo, pwede, kayong mag, pwede nyo siyang toothbrushan. So, eto, bumili ako sa kanya ng dental care. Ayan. Ito yung nire-recommend ng pet niya kapag uh, mag-toothbrush siya. So, ito yung toothpaste na to. Amoy ano siya, guys? Amoy parang chocolate. Hmm, parang chocolate na nabulok. Charot. <laughs> Kasi sa umpisa parang amoy chocolate, pero pag ina-apply mo na dun sa aso, parang medyo nabubulok-bulok ng konti. Pero masarap naman. Siguro masarap. Kasi nag-enjoy yung aso ko sa kaka-ano niya, habang nitututbrush siya. So parang nag-enjoy siya uh, sa pinto. So syempre, hindi mawawala ang toothbrush. Ayan. So bumili kayo sa mga dog shop or dog store ganito. Yan, may mawala kayo may maliit, magkabilaan. Kung hindi komportable yung aso nyo sa malaki, pwede sa maliit. Especially kung, kung yung shih tzu ninyo ay maliliit, ito, pwede nyo itong gamitin. Pero kung ang aso nyo malalaki, yan, yung malaking brush na to. So, yan. Ang gami yan. Ah, uh, ito ay nagre-range sa mga 100 plus. Can't remember, pero nasa 100 plus ba? Magkasama yun. So, yun. After yung toothbrush yung aso nyo kahit uh, every meal or twice a day, yun siyang toothbrush yan. Kasi, minsan mabilis dapuan ng tartar ng aso. So, para maganda ang hygiene. Maganda ang amoy ng bibig nila. So, yan. And then, syempre, mawawala dapat ang glucose. Yan. Ito yung tawag na as dextrose. Ito kailangan may lagi kang nakatabi. Ayan. Kasi minsan yung mga aso natin may times na wala silang ganang kumain. Or may nararamdaman sila. So kailangan prepare ka nito. So, i-apply mo lang ito. Halimbawa sa tubig, halimbawa hindi, ma hindi magana kumain yung aso nyo or ayaw niya na talaga kumain ng mga uh, solid food. So, ilagay mo lang to sa tubig niya. Isang kutsara. Then, painumin mo siya. Or, i-syringe. Ayan. Ito, ito, ito. Ayan. Kailangan may ganito ka rin na nakasave sa bahay mo. Para once na hindi niya kayang uh, uminom ng sarili niya, so, kusa mo siyang painumin. Kasi uh, ngayong pag-init, kung napapansin nyo yung mga aso natin, kamot ng kamot. So, hindi mawawala yung magkakasugat-sugat sila. Mamumula yung mga skin nila. So, kailangan meron ka din ointment. Ito ay for perfect. For perfect. Ayan. Mabibili, mag mabibili ko to sa vet, sa mga vet clinic. Ganyan. Ayan. Nabibili ko to. Uh, ang worth nito is 180, 180 hindi sa Shopee siguro. Ako yung lahat naman na nasa online shopping. So, pwede mo itong hanapin for, uh, for perfect. So, actually maganda to guys. Kasi yung aso ko si Molly, kapag nagkakamot siya, tapos kamot siya ng kamot, dun lang sa isang surface na yon So, mamumula. Parang dudugo na. So, apply mo lang siya ng konti sa tip ng finger mo. Tapos, i- i-apply mo lang circulate pa-circulate so yan, maya maya, hindi na siya hindi na siya kakamot
sakat eh. Na siya unti-unti ng uh, medyo hupa na yung pagkapulan yung kinakot niya. Then, syempre, hindi pwedeng mawala sa aso nyo ang vitamins. So, ito yung vitamins ng aso ko. Multivitamins plus mineral, poppy MVP. So, ayan. Para lahat na all-in-one na dito na. Tsaka, para maging healthy yung aso natin, dapat din nawawala ang vitamins. Parang tao lang din. Para kumakas ang immune system ng aso natin. So, dapat regularly umiinom sila ng vitamins. Kailangan hindi mawawala ito guys sa aso ninyo. Kung nagbabalak kayong magkaroon ng aso or meron na kayong aso, so eto. Depende sa ano nyo, sa gusto nyo, uh, or depende sa sa recommendation ng doktor ng aso. So, eto kasi, ito yung recommend ng pet ng aso. So yan guys, plus, meron ka lang ay makaprepare ka na ito, pakainan ng aso mo. Kailangan uh, may sarili siyang pakainan. And dito mo ilalagay yung uh, pagkain niya, yung uh, tubig niya. So, yan. Maganda yung ganitong klase ng pakainan kasi hindi siya nag-move. Kaya may rubber siya dito. Dito sa pinakating. So, kaya ito yung purpose niya kaya may rubber. Kasi hindi ba yung aso mo pag kumakain? Kapag hindi ganito yung pinili mo, na uh, na-stop niya yung pag so, Then, guys, kailangan may pagkain ang aso mo. Of course, ano ba yung pinapakain mo sa aso mo? Depende yan. Merong pinapakain ng aso natin. Pinapakain yung aso natin ng mga dog food or ng mga raw foods. So, ang aso ko naman, meron siya uh, dog food. Ito. Ito yung tawag nilang beef pro. Yung beef pro, yan, ganito, ganito yung klase niya. Yan. Pansin niya. Yan, ganyan ang tura niya. Pwede kayo makabili ng isang kilo na ito sa mga nakabili ko ito minsan sa mga ano eh, sa mga nagtitinda ng mga pagkain ng manok. Kasi may mga kasama na rin silang tinda ng mga pagkain ng aso. So, yan. Mabibili ko, mabibili mo ito ng isang kilo for 100 pesos or 99 peso pero may 100 may 99 na isang kilo kung hindi naman malang asang kumain yung aso nyo kung maliliit lang yung aso nyo pwede ito ito ginagawang snacks lang ni Moni kasi rinay ko siyang pakainin na ito sa umaga at saka sa gabi hindi niya masyadong nagubos so hindi ko alam kung busog na siya nun or nagubusog busogan or parang snack snacks lang so yung ginagawa ko bumili ako ng Bumibili ako ng chicken liver. Sabi kasi ng vet, maganda daw ang chicken liver kasi mas tinaga na ang kumain yung mga aso natin. So, bumibili ako niya ng isang kilo, tapos dinidivide-divide ko na lang siya so, sa umaga at sa isa sa gabi. Pero, wag pure, wag puro uh, chicken liver kasi may possibility na magkaroon yung aso ninyo ng um, fatty liver. So, kailangan balance. Kailangan lagyan nyo ng vegetables. Ako yung nilalagay ko mas gusto kasi niya ng carrots or ng, ng patata. So, hiniwa-hiwa ko siya in the small uh, cubes. Then, uh, sinasama ko dun sa chicken liver. Yung chicken liver, papakuluan nyo lang siya. Huwag nyo sasama ng any uh, spices like toyo or something. Basta, pakuluan mo lang siya hanggang sa hanggang sa uh, maluto. And then, kasama syempre yung gulay nyo yung carrots, yung potato, so yun. Mas gusto ng aso mo yun. Mas magugusto ng aso mo yun. And yun din ang sinabi ng vet ng aso ko. Kasi mas magana daw sila kumain kung pag yun ang pinapakain natin. Or minsan, huwag lang uh, ginagawa ko para hindi naman siya maumay sa kakatay uh, or dog food. So yung chicken, yung chicken filet, or kahit yung chicken na uh, ano, yung medyo malaman, yung mas marami ang laman, pwede mong pakuluan tapos nagyan mo ng rice para medyo magusap. Huwag masyadong rice kasi masyadong heavy yung ba yung palalabasan. So, fried chicken, fried two pieces of chicken lang kumain mo siya. Nilagyan mo ng konting rice and salt na yung aso ko. So, yun guys, ang aking mga basic meals. Tsaka, meron din ako ditong 
razor. Ang pwede nitong razor na to kasi yung special sa mga aso din ng mga balahibo like Shih Tzu, Pudel, or Pomeranian, or ano, Chow Chow. So, nakakailangan meron. Kung tingin ko namamahal lang kayong magpag-rooming ng aso ninyo, so mag-prepare din kayo ng mga razor. Especially ngayon tag-inet. So, para makatipid-tipid tayo, kailangan uh, i-trim natin paunti-unti aso para hindi naman sila masyadong mainitin kapag humahaba na yung palagay. So, that's all guys. Uh, sana, sana may natutunan kayo kahit konti sa aking mga binahagi ngayong araw na to. At sa mga gusto magkaroon ng dogs dyan, ng mga may breed, kahit ko ng breed. Tapos, uh, nagtatanong kayo kung ano yung mga dapat bilhin. So, this one can help. So, good luck sa pag-aalaga ng aso ninyo. Of course, hindi lang basic needs yung dapat ibigay natin sa aso natin. Tender, loving care. Yun. Mararamdaman ng aso, na, aso natin yung pagmamahal natin sa kanila. Not only yung mga necessities na pinibili natin sa kanila. So, yun. Kapag nag-alaga ka ng aso, guys, kailangan ng pagmamahal ng tiyaga. Kasi yun yung mga kailangan ng aso natin para mabuhay sila ng mahaba. So that's all guys and see you on my next vlog.